Aasta 2012 seni meieni toonud mitmeid suuri mänge ning eetpilliste saagade lõppe. Ometiga on eriti säravalt kastnud see aasta silma üks free to play eks tasuta mängud. Ja just üks tihti, tasuta välja antavad mängud ületavad tasuliste mängumehaanika ja kasta ja landud vabaduse peajagu, kuid see aasta on seda suutnud ka mitmed. Tasuta videomängud aasta võid lahti sellised nimed nagu Super Monday Night Combat ning suurima tõusu teinud Tribes Zen. Sellel samal edulainel jätkab ka Blacklight Retribution oles hetkel Steam'i populaarsetud mängud olgas 21. Jäädes alla vaid ühele free-to-play mängule Team Fortress 2. Kuid kas see uus tunnuk on väärt kõike seda hype'i ning kiidusõnu näeme järgmist minutit jooksul. Blacklight Retribution'i näol on tegu zombi studio futuristliku FPS-iga. Selle mängu näol ei ürita zombi FPS-i taas leibta, vaid võtab seni tuttava mängurežiimi ning lisa meile ilusad visuaalid ning väga hea kontrolli tegelast üle. Blacklight Retribution tõb meie nii kvaliteetse elamuse, mis on tegelikult päris üllatav arvestades, et seda saab täiesti tasub mängida. Mängu nõudmist on samal võrgel tasemel kui kõigil teiste luuematud videomängudel ning eelmise põlgkonna arvutidega seda jooksutada ei tasuks. Tegu on siiski oma klassi liidiga. Mis siis, et tasuta mängude hulgas võib ka leidi tasemel jõudmine olla päris lihtne, kuid Blacklight Retribution kestab taseme uuele kõrgusele. Mis mind selle mängu puhul eriti ületas, oli esiteks võimalus muuta kõiki oma tegelas kuju attribuute, nii relvi, armorit, kõike varustust, mis kõik mõjutab mingi määral selle mängu stiili. See ei pea olema suur muutus, et kogu sinu mängimistiil täelikult pea peale pöörata. Tegu on täiesti uue lahendusega, mida seni on üritanud püüda nii Battlefield 3 kui ka Call of Duty, kuid mitte kunagi ole seda tehtud nii suurel tasemel, muutmata mängu tasakaalu drastiliselt. Teine huvitav element, mille Blackbird lisab, on HRV, ehk Hyper Reality Visor. Põhimõtteliselt tähendab see suuremase mängijate ajaks wallhacki, Kuid Blacklight on selle ilusti tasakaalustanud ja võttes ära võimaluse sellel ajal tulistada. Ja samas muuta see HRV väga ressurssi nõudpaks, seega ei saa seda kaua aegega pikalt kastada. Teine element, mis on lisatud, on Hardsuit. Palju teaks vähendaks see mekki. Ja selle saab lahti ainult sellel võimalusel, kui sa oled kogunud piisalt palju punkte mängu sisaselt saavutades seda, kas killidega või mängu eesmärkida täitmisega. Ihenesest on Hardsuit väga huvitav lisanud mängule, kui tegelikult kui ta on teda väga terve maha võtta. Ometigi on kogenematudel mängijatel väga raske seal vastu saada ning kindlasti on see väga huvitav lisanud, mis muudab mängu dünaamikat rastiliselt. Seega võin kokkuvõtteks öelda, et tegu on kindlasti väga huvitava ning põneva mänguga, mis kindlasti tasub ära poovimist. Tegu on siiski tasuta mänguga, miks on Steamis kõigile väga lihtsalt kätte saada. Koodi kärgi ning antud oma innakele lise. Minu lihtsalt kõik see meeldib. Ja näeme järgmine kord.